Hello， 大家好，我是叶子，然后这次要来分享一个我生前比较没有特别提，但是其实就是我想分享很久的有关于我自己个人的经历，就是有关呃我的月经的事情。然后我会想分享，主要是因为我觉得其实现在应该还蛮还有蛮多女生都其实有这种情况的，但是我们可能不会把它摊开来这样子讲，就是亚洲这方面会比较传统一点点，所以没有很多人讨论这个议题。但是我觉得这个议题对于女生来说非常非常的重要，尤其是我们的健康。所以加上就是我自己本身有这方面的经历，所以就想要。特别的来分享一下。那在一开始，我想先特别的提的就是，我不是一个医生，我也不是这方面专业的博士，但是在台湾的资源不算很丰富的，所以就是我有看了不少有关英文的，就是原文书的研究。我也会推荐我两本非常喜欢，然后以及强烈建议所有人都应该看的书籍。所以就是我等一下会说，那链接也会放在下面的描述框。其实应该是我有讲的有关的链接，应该都会放在下面的描述框。对。然后这支影片主要就是要分享的是有关于我失去十二年的月经，然后它的背景故事，以及我怎么样子去找回我的健康，就是让我的月经在十二年过后还能回来的一些，我觉得算是步骤。以及这对我来说有什么意义？然后我觉得，为什么更多人应该要更重视这一件事情？我有写一些就是，嗯，笔记，因为就是我想要把这些点都有讲到，所以就是有时候我会往下看一下。对。那一开始我想要先讲一下我的失去月经的背景故事。我失去月经的最大的原因就是跟我的 eating disorder， 过去的 eating disorder 有关。我那时候就是想要减重，然后加上压力很大，所以就是我有有点像是 anorexia， 就是有点厌食症。那那时候的，就是嗯，体重也掉得蛮快的，这样子就变得变到一个偏偏就是过轻的体重。那这样子当然让我的身体变得很不健康。那我记得是差不多跟我现在感觉好像差不多那个时候。我就失去月经了，对，然后那个我大概是十四、十五岁左右，所以那个真的就是我很久很久以前。然后我的月经是大概十一、十二岁来的，在十一、十二岁跟十四岁那个中间的月经，我的月经是那种非常非常的稳定，就是每个月一定差不多时间就会来，从来没有迟到。所以一旦当它没有来的时候，我就知道哪里有出问题了，但是。我当时就是压力很大，加上那时候还是个青少年嘛，就是没有想到那么多，然后这方面的资源没有很丰富，所以就是我就做我持续就是做之类运动，吃不够多，吃不够营养，所以就导致他一直都没有来。我的 eating disorder 是到大概去年左右才真正的开始面对处理它，之前我还没有很很深刻的体会到，但是直到我这一年的。欧印就是差不多一年的欧印，我才开始慢慢的有注意到我以前的那些东西，就是阻挡我月经来的原因。就是要简单的想分享一下我最近就是生活上还有饮食上的变化，这样就是最近我是在一个欧印的状态。然后我知道很多人听到欧印可能不太了解它，我这边就快速的介绍它，它就是一个。生活方式，我自己觉得它是一种生活方式，就是不受拘束，然后不要有任何的规则，不要有任何的 rule， 不要去思考或担心任何其他对你来说没有那么重要的事情，包含外在的眼光。尤其是我们活在一个 diet culture 非常非常重的社会，所以就是 O M 比较像是抛下所有的规则规矩，吃到让你身体感觉到营养满足的这个程度，这样子。然后我是从去年大概四月开始的，所以到我月经来的时候大概是十个月左右，就是十个月的 O in 让我就是我的月经来了这样子。我要特别想先讲的就是这中间的过程中，在我还没有 O in 之前，我其实我的身体就已经慢慢的有在
增重了，就是呃，我没有刻意的，那时候我没有刻意的去增重，但是就是我觉得就是女生到了一个年纪，你的形态就是会改变，你的身体会去嗯去转变，对，就是它自己，这是一种我觉得是一种自然变化，然后我们应该要去。拥抱他，而不是跟他打架这样子的。所以，但是之前我还没有很清楚啊，就是直到我读了呃两本书，就是我先前有提到的，我才慢慢的发现，原来就是一种很自然的转变这个样子。我没有吃任何的药物，想要特别再讲一个，就是我自己本身的。经历这样子，就是在我那时候十四、十五岁左右，那时候刚是去月经不久的时候，呃，我爸爸带我去看中医跟西医。那我先看了中医，中医就是会要你吃一些中药嘛，就是那种粉末状的。然后我吃了两年，对我吃了两年。然后有时候下课，高中的时候下课就是会自己去中医诊所看。看医生，然后把脉这样，然后就拿药吃中药。但是这样子两年还是没有来。然后我爸爸甚至有一次去买那种一铁要一千块的中药，一壶要一千块的中药给我喝，当然还是没有来。然后呢，之后去看西医，然后西医那时候，嗯，我是看去看妇产科，然后他还有帮我照。子宫的 X 光就是要看，可能你子宫有没有什么异状这样子。然后我检查的出来结果就是没有，就是我子宫是正常的，但是就是发现就是没有荷尔蒙，我没有让月经来的那个荷尔蒙。嗯，所以呢，然后我那个医生就推荐给我爸爸要去买一个药，它也算是一种药，但是它是避孕药。那避孕药其实就是荷尔蒙，女性荷尔蒙，所以我吃的那个药。我的月经来了，然后可是我一不吃，它就没有来。然后我连续吃了三个月，因为那个医生说这样子可能会去有点像是 push 它，可能可以让它功能正常这样子。但是我一不吃就没有来，所以我觉得我吃了那么多，那一次一个月的药好像也要一千块，所以就是我吃了这么多个月，但是它我一不吃还是没有来。我觉得它对我来说就是一个不是很。正确的选择，我的心里那时候就感觉说，这不是一个对的选择，这很像只是一个给我们一个人工合成的东西，让我们的月经来。然后我想应该有不少，就是女生她们可能在十二十上下左右就开始吃避孕药那种东西。那我想要特别跟你们说，如果你们有的话，要试着记得那个是人工合成的东西。然后如果你一停药，一发现你的月经没有来。那你很可能就是有跟我一样，就是失去月经的这个症状。那这个症我前面还没有特别的讲，这个国外的医学名称叫做 h y p o t h a l a m i c and Maria， 啊、呃，简称 HA。那中文翻译是叫下丘脑闭经，它的那个下丘脑应该就是指我们那个 h y p o t h a l a m u s 那 h y p o t h a l a m u s 是在我们的脑袋里面的一个部分，就是会传送 signal 给我们的身体，让我们去产生荷尔蒙，进而有月经。简单这样子讲。然后我看的这些呃知识都是有在一本书叫做《No Period No What》by Dr. Nicola， 就是一个专门研究 h y p o t h a l a m i c and Maria 的一个博士跟专家这样子。我当初会介绍这本书，是因为我看到了 Stephanie b u t m o r e 的。影片，因为他勾印的影片，我才接触到这本书。我去呃找到这本书来看，就觉得它真的是充满非常多科学的研究知识跟背景，然后有可信的依据，以及有非常多非常多，应该有上百位女性的女生的，就是实际的分享，还有他们的富裕过程，让我。对这本书非常非常的有信心，也让我对我自己更有信心这样子的。然后另外一本书，我想特别讲的是我非常非常喜欢，叫做《Sick Enough》。那这本书是研是一个研究 eating disorder 的专家，然后他也是在美国有开诊所。那本书里面也充满了非常多跟呃 HA 有关的东西。
，然后最主要就是 eating disorder， 因为 eating disorder 跟 HA 其实是非常息息相关的，就是有一些步骤，希望也能够帮助到你们这样子。第一个就是跟 go all in 有关，就是要去减少你的运动。我知道很多失去月经的女生，她们可能都会有逼自己强烈运动，或是做一些激烈运动，然后，嗯，可能自己不这么觉得，但是实际上那是给你的身体一种非常非常大的压力。所以，试着去减少任何激烈的运动，应该说要去放掉所有激烈的运动。然后，如果你真的要做运动的话，就是做比较温柔的，像是瑜伽。或是简单的伸展这样子，这也是我到 Go All In 之后唯一做的。当然，每个人的身体会不一样，你的身体会反应会不同。完全减掉、卡掉所有所有的运动，让你的身体真的好好的休息，不要做任何的运动。然后第二个也是非常重要的，就是要吃更多。我知道这听起来有一点就是可怕。如果你有一些 disordered eating 或是 eating disorder 的那个 behavior 的时候，你可能听到这个话题，觉得嗯，要吃更多，那这样可能会变变重这样子。但在这边，我想要特别讲的是，我们现在的社会充满 diet culture 的社会，给我们一种把健康只基于在一个人的外表上来做评判标准。但实际上，我们现在看到很多很多，感觉是看起来健康的身体，其实是不健康的。我会这么说，是因为我觉得我们活在一个充满，尤其是现在社群媒体这么发达，我们活在一个充满 Photoshop 的照片，还有甚至是影片，或是任何跟呃大家有关的东西，全部充满着我们的社会，我们的生活。应该很少看到那个广告没有提到减肥的吧，对不对？所以就是我们被这个观念已经灌输了太久了，所以我们认为那是一个正常的事情。但是我觉得这不应该是一个被视为正常的事情，因为我们每个人的生理都不同，我们有不一样的呃标准体重，因为我们每个人的基因都不同，然后我们每一个人都有一个 set weight， 就是。No p e r i o d not what 那本书里面有提到，我们每个人都有一个标准体重，就是你会到一个体重之后，你就会停了。我是说，如果你吃 intuitive， 就是你直觉性饮食的话，你吃到一个程度，你体重就会停在那里，不会再动了。然后你的健康体重就是在那个标准体重这边，然后去浮动，去 fluctuate。所以不要去批判一个人，包含你自己。的外表来评判你自己健不健康，就像 Dr. Nicola 他说过的，我们的健康应该是要被基于在一个人的身体功能是正常的，包含你的月经，你的月经如果他要来，他应该就要来，不要去被外界所有的那些胖瘦标准所影响。你的身体是你自己的，我们的身体是我们要自己去。掌控的，我们的健康应该要掌握在自己的手上，而不是因为别人说的任何言语而让我们感到 insecure， 就是不安全这样子。然后接下来再下一个，就是在我的 H A recovery 里面非常非常重要一点，就是去相信、信任你的身体。这感觉是听起来有点像是 cliche， 但是这个真的真的很重要，因为。信任你的身体是能够让你抛开任何节食文化的一个点。相信你的身体，你的身体永远是在帮你做最好的事情。因为我们的身体真的非常非常的 amazing， 它非常非常的棒，它能够知道什么事是对它最好的。所以有时候你就是不要听这里，要听这里，对，就是心啦。跟你的身体这样子对，然后接着下一个是，我觉得这应该是在跟呃初期你应该就其实要做的，就是去取消追踪任何跟节食文化、跟身材有关的呃 social 的 media， 尤其是 Instagram 上面的，去取消追踪任何会秀你身材或是说减肥多少公斤，他们瘦了多少公斤这种。
，因为这种东西其实就是在 promote d i e culture， 然后这也会变成非常 triggering， 就是会让你感觉说你好像在做不对的事情，但实际上这只是跟随着潮社会的潮流走，而不是去真的去判断说什么是对你身体真的好的事情。我自己以前就有曾经有一度时间常常看这种影片，然后才让我觉得那一段时间我的我的 eating disorder 变得还蛮就是会，尤其是转变成 o t h e r e x i a 变特别严重这样子。好 o t h e r e x i a 就是健康痴迷症，那这个也会这个跟 eating disorder 差不多，因为你剥夺了你身体该有的东西。然后在这里我想要特别就是，嗯，插个话一下就是。我是在大概两年多前变成 vegan 的，那我的 e a t i n g disorder 跟我跟 vegan 完全没有关系，但是我的 o t h e r e x i a 跟我的呃那时候变 vegan 有关系，因为呃这也是我比较好奇才慢慢发现的，就是很多有 o t h e r e x i a 的人，他们会去用 veganism 去。感觉炸一个门，好像把门挡住，觉得说我是因为 vegan 我才不吃那些东西。但是，对我来说，我变成 vegan 我是因为，嗯、um, ，for ethical reason， 就是我是因为我不想要看任何动物在被，你知道屠宰场那些东西，我不想要让动物再因为我的消费而造成他们的痛苦跟伤害跟剥夺，所以我选择 go vegan。并不是因为我要在乎我自己，而是因为我在乎那些动物嘛。所以我的 e a t i n disorder 跟 veganism 并没有关系，但是我的 o t h e r e x i a 是因为我变 vegan 之后，才开始被一些网络上的啊、嗯、影片或是推文所影响的。而我后来慢慢有意识到这件事情的时候。也是才能让我真正的放下去面对我 eating disorder 的时候，我还是个 vegan， 但是我会去试着融入我以前我的害怕食物的 fear food， 像是一些加工的食物，然后还有撇开任何你要 diet 的想法，然后我也想特别跟就是你特别要吃很干净的人这些说，如果你的这些东西有影响你的身体的功能的话，请学习试着放下，真的。因为我们的身体渴望那些东西，而当你剥夺它那些东西的时候，它会觉得它被剥夺了，所以它就会停掉任何跟生存非必要有关的功能，包含你的月经，吃多，吃比以前更多，不要吃什么 gluten free if that's not necessary。如果那不是必要的话，你越想控制你的食物，你就会越容易被它控制。然后撇开所有什么 clean food， 就是这些 clean food 也是不必要的，因为我们的身体是非常非常 amazing 的。就像我前面讲的，你的肝、你的肾都是用来帮助你去净化你的身体的。我们不用去特别做什么 detox 的 diet 这样子。然后我会说这个，这也是因为我觉得这是造成 H A 很大很大一部分的原因。如果你有 H E 的话，你有可能也有一些呃身体会出现的状况，比如说你的心跳会变慢，然后有些人的头发跟指甲就是会变得非常非常的脆弱这样子，然后这也是就是跟每个人的身体有关。我是我觉得我应该算是那个幸运的，就是我的头发跟我的皮肤没有出现太多。都已经不一样的症状，但是我知道，我听过不少实际的例子是这是有的这样子。然后有 H A 最大最重要的一点就是，它会影响你的骨头。The、hormones that are involved in your menstrual cycle, particularly estrogen and progesterone, but probably some of the other ones as well, are heavily involved in your bone density. 所以我才会非常非常的强调，你的健康是你自己的。我不希望就是任何的女孩会因为想要去取悦其他人，得到其他的人的认可，或是因为其他人的眼光而去剥夺自己的健康、自己的身体。因为我我自己也不希望说，比如说五十岁或六十岁的我会去回头说，为什么我会对自己做这些事情？所以，如果
你可以试着去放下，找回你的月经的话，这些东西是可以去慢慢被争取回来的。所以 H A 对呃骨头的影响是，可能你没有看到，现在还没有感觉，但是你在当你年纪慢慢越来越大的时候，你就会开始慢慢感觉到的。所以这个真的是非常非常重要的一点。对我希望大家都能把这件事情认真的看待，这样。但是真的，我失去十二年的月经，真的，因为我相信我的身体，我给我身体他所需要的营养，他来了，所以我才真的真的很相信说，我们的身体是有可以自己治愈的能力的，但是你要给他那些营养。希望我有 cover 到我想讲的东西，所以就是希望更多人。尤其是在台湾，能够看到这支影片 ，H A 这个事情真的不能被轻忽。然后我是一个，我觉得我算是一个极端例子，因为十二年呢，我在一年前我也真的没有想到说我可以把月经找回来，但是我找回来了。所以我相信，任何 H A 的人如果真心的投入这样的心去从事这件事情，也是可以找回来的。我找回来了，我相信你也可以的。Must. Bye bye.